हेलो फ्रेंड्स हमें देवस्मिता चले चैनल प्रिंग डेस्टिनेशन एंड देवस्मिता नतून आए का ब्लग नहीं यह मुहूर्त हमें रही कलकार वन अफ द लगजरिया होटेल रेस्टुरेंटर बहरे तो ये हे आई पी सी रयल बेंगल जस्ट दो तीन बस मध्य एट आगे यार इनोरेशन हो तो आज के हम एक स्पेशल डे हमार जीवने हे प्रियांक आज के अन्सारि डेट और स्पेशलि इयारे हमें सेलिब्रेट कर टेन इयार्स अफ टूगेदारनेस तो बुझते पर एक डिकेट अलरेडी कवर कर फेले तो मोर डिकेट उ हाव टू कवर कि बोलब हाथे हाथ रेखे इगे जो है तुम्हारे पूर्व विश्वास थकले निश्चय पार्ब और विशेषतः जी एखे साथ ही कुसुम अम्मा आमरा चाहिए जो आप तीजें मिले एक साथ भलोक और चलते परि तो से ही उपलक्षे से ही जिनटा के सेलिब्रेट करार चले आई टी सी रयल बेंगले रयल जैगार रयल सेलिब्रेशन है तो आज के ब्लगे तुम्हारे से देखा जो ठीक रकम भाव की कि मेनु दिए आज के सेलिब्रेट कर लेट्स कम एंड लेट्स मुव This is the third reception. So we are coming for staycation or in holiday mood. They will verify their name in this reception. इच्छा बिल डेस्क हाँ प्रेसिडेंट लंच अच्छा प्रेसिडेंट जरा थे तरज आलदा लंच आखने हे देखिए दीची इन सब जगह मैं एर दिए देव मेन लवि आई टी सी सोना द ब्रश रूम टी एम गेस्ट लिवेटर अच्छा कलकार जतगुल लक्सरि होटल आर् मध्य क्योंकि एकम्र आई टी सी रयल बेंगल ही क्योंकि एलिभेटर दिखे कौ एलिभेटर जिन इन प्रत्येक किस मध्य ना एक कलोनियल बेपार रयल बेपार ढुकते जो बेपारूल रही है हैंड वर्क अल और काथा स्टीच एवं ये क्योंकि बेंगल और एक बस ट्रेडिशनल आर्टवर्क बोला ट्रेडिशनल आर्टवर्क शांति निकटर ही मोस्ट फर्म एखे रूफटप आई पॉइंट आज रिसेपन आकी जा सबकि मेन्शन कर इन ढुके जो बेपार भलो लगे एक मिड पॉइंट जेटा रही है सरकम भाव सजानो रही है और यगलो के फ्लावरगुलो हम बार्ड अफ पैराडाइज बार्ड अफ पैराडाइज और ऊपर रही है एक झारबाटी से ही बोलब से राजकीय मेजाजे आबाद फिर गलम उठसे राजकीय मेजाजे सीढ़ीटा उठे जारे चले जाब बैंक दिखे अच्छा इखने और काथा स्टीचे डिजाइन रही है 
এইটাই ভালো লাগলো যে বেশ বেঙ্গলের কালচারটাকে খুব সুন্দরভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে শপিং এর জন্য এখানে জায়গা আছে এখানে শপিং এর জন্য জায়গা রয়েছে কুসু একদম ভালোভাবে ঘুরছে এবং আমার মনে হয় এখানকার যারা রয়েছে স্টাফ তাদের সাথে ম্যাচিং হয়ে গেছে হি ইজ এনজয়িং দেয়ার কোম্পানি সো ম্যাম ইউর নেম ইজ রিঙ্কি ওকে মাকি ইজ এনজয় ইউর কোম্পানি থ্যাংক ইউ সো মাচ উপরে উঠে এই কলোনিয়াল চেয়ারগুলোকে দেখে আমার মনে হলো আজকে বোধ হয় আমার আর প্রিয়াঙ্কর জন্য এই চেয়ার দুটো ফাঁকা রয়েছে জানি না বসার সুযোগ পাবো কিনা এবং স্ন্যাপ নেওয়ার সুযোগ পাবো কিনা আমি এখানে প্রত্যেকটা কোণে কোণে যেটা দেখছি এখানকার যে আর্ট ফর্মগুলো দেখছি সেগুলো দেখছি আর বারবার মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে অ্যানাদার আর্ট ফর্ম এখান থেকে সিন্দুকটা রাখো বাড়িতে মনে হচ্ছে একটা সিন্দুক রাখতে হবে বার তো এখানে আমরা ডিরেকশান ফলো করে করে যাচ্ছি এখনও বলছে গ্র্যান্ড মার্কেট প্যাভিলিয়ান এদিকে গ্র্যান্ড মার্কেট প্যাভিলিয়ান এদিকে ও আচ্ছা এখান দিয়ে যেতে হবে আই হোপ উই আর ইন রাইট পজিশন এখানে আলাদা যেগুলো রেস্টুরেন্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে রয়্যাল ভেকা রয়্যাল ভেকা এদিকে দার্জিলিং রয়েছে দার্জিলিং লঞ্চ রয়েছে ঠিক আছে নাও উই আর ইন রাইট ট্র্যাক অ্যান্ড রাইট ডিরেকশন হাওড়া ব্রিজ আমাদেরকে ডিরেকশন দিয়ে দিল উই আর এন্টারিং ইন আওয়ার মোস্ট অ্যাওয়ার্টেড So come please Priyanko Most awaited dinner Shubha Brothers Sarai Shadhe So you have to eat a lunch dinner 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 
ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স থাকবে আমি বলছি উনি শেয়ার করে দিই আর আমি যেটা ওনাকে শেয়ার করে বললাম ফ্রম মাই পার্ট যেটা এখানে যে আর্ট ওয়ার্ক বা এখানকার যে কালচারটা সেটা কিন্তু আমাদের বেঙ্গলকে ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে অবভিয়াসলি এটা মিনি ইন্ডিয়া তো রয়েছে বাট যেহেতু এটা ফ্রম বেঙ্গল আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল নাম হচ্ছে তো সেই নামটা থেকে আমি বললাম যেখানে যে আর্ট ওয়ার্ক বা যেখানে যে পুরো যে লুকটা না সেটা অনেকটাই কিন্তু বেঙ্গলের কালচারকে দূরে রাখা হয়েছে তো আমি ওনার কাছ থেকে জানতে চাইছি নমস্কার আমার নাম শুভব্রত চক্রবর্তী আমি এখানে ফ্লোর ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি আমাদের আইটিসিতে এটা একটা রেস্টুরেন্ট যেটা গ্র্যান্ড মার্কেট ফরিনিয়ান আমরা এখানে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার কফে সার্ভ করি ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার সার্ভ করার সাথে সাথে আমার একটি ইউনিক কনসেপ্টটা এখানে আছে গ্র্যান্ড মার্কেট ফরিনিয়ান যে নামকরণটা হয়েছে এই নামকরণটা হচ্ছে হক মার্কেট থেকে যেটা নিউ মার্কেটে তো হক মার্কেটে যে কনসেপ্ট যে এক একটা মানে একটা বড় জায়গার মধ্যে বিভিন্ন রকম স্টলস আছে তো সেই রকম আমাদের রেস্টুরেন্টেও বিভিন্ন রকম আইল্যান্ডস আছে যেখানে আপনি দেখতে পাবেন কন্টিনেন্টাল কোথাও সুশি আছে কোথাও ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড আছে নর্থ ইস্ট আছে নর্থ ইস্ট নর্থ ইস্ট হচ্ছে আমাদের ইউনিক যেখানে আমরা সেভেন সিস্টার্সকে রিপ্রেজেন্ট করি কখনো আমরা আসামিজ কখনো মণিপুর মিজোরাম এই ধরনের খাবার আমরা রিপ্রেজেন্ট করি আর এটা করার সাথে সাথে আপনি যদি স্ট্রাকচারটা দেখেন আমাদের হোটেলে তো বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি যেখানে আর্ট ওয়ার্ক বলতে পারেন কাঁথা স্টিচের অনেক কাজ আছে প্রচুর আমি সেটাই ভিডিও করেছি এবং মানে এটা সত্যি মন ছুঁয়ে যাচ্ছে যে আমরা নিজেদের কালচারটা কীভাবে যে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি এবং সেটার উপর ফোকাসড আছে এটা আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আইটি সি সোনার বাংলা তো টেরাকোটার কাজ করবেন আর নামকরণ যেগুলো দার্জিলিং লাউন্স বলে আমাদের যে লাউন্স আছে এখানে টি এন্ড কফি রেস্টুরেন্ট ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ টিজ অ্যান্ড কফিস অ্যালং উইথ দ্য লাভিস ফুড মেনি অ্যালকোহলিক বেভারেজ কফি তো এইগুলো দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি নিজেদের ইয়েটা তুলে রাখার বেঙ্গল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ব্রিফিং আস অল দ্য মানে কি থিংস ইন ইউর হোটেলস ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমরাও এখন আইডেসি সোনার বাংলা যে তাদেরিয়ান মার্কেট রয়েছে সেইখানের মধ্যে ঢুকে গেছি এখানে কফের ডিনার লাঞ্চ সব কিছুই পাওয়া যায় এই সময় বলে রাখছি যে আমি এখন যেটা হেল্প ডেস্ক আছে যেখান থেকে আমাদেরকে গাইড করে দেওয়া হবে অথবা আপনার যে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে সেটা সম্পর্কে বলে দেওয়া হবে সেখান থেকে আমি দেখাচ্ছি যে কোন অ্যাঙ্গেলে গেলে কী কী ধরনের আমরা মেনুগুলো পাবো বা কী কী ধরনের ফুড কাউন্টার রয়েছে ওকে লেস মোর আচ্ছা ঢুকেই যেটা রয়েছে এশিয়ান কিচেন এশিয়ান কিচেন এবং তার পাশে রয়েছে স্ট্রিমিং বাস্কেট আমি দেখে দিচ্ছি স্ট্রিমিং বাস্কেটে নুডল বার রয়েছে এখানে যেটা রয়েছে চিকেন ডিমসম মানে ডাম্পলিং বা মোমো রয়েছে নুডলস রয়েছে নুডলস বিভিন্ন ধরনের নুডলস রয়েছে চিলি ফ্লেক্স সব কিছু রয়েছে আমি এই জিনিসটা খেয়েছি খুব ভালো লেগেছে একটা স্যুপ রয়েছে চিকেন স্যুপ রয়েছে চিকেন প্রন দুটোই হবে সুপের যেগুলো রয়েছে গোলগুলো সেগুলো ভীষণ অ্যাট্রাক্টিং আর এখানে একটা ভিন্টেজ গাড়ি রয়েছে ওইখানে চলে আসছি এশিয়ান কিচেনের জায়গাটাতে এখানে যেটা রয়েছে লেমন গ্রাস অয়েল এক্সোটিক ভেজিটেবলস অ্যান্ড টোফু চিলি বিনস সিঙ্গাপুর ফ্রাইড রাইস সিঙ্গাপুর ফ্রাইড রাইস এগুলো আমরা কোনোটাই খাইনি এখানে ভেতরে কিচেনে সব কিছুই না লাইভ কিচেন হচ্ছে এই জন্যই জিনিসটা এত বেশি ভালো লাগছে সবসময় মনে হবে একটা ধোয়া উঠছে আচ্ছা এবার যেটা রয়েছে স্টুস অ্যান্ড ক্যাসরোলস এগুলো আমরা কিছু খাই নেই মার্গারিটা পিজা রয়েছে ফার্ম হাউস পিজা কোনো পিজাই আমরা খাইনি চিকেন ললিপপটা খালি এখানে খেয়েছিলাম চিকেন ললিপপ খেয়েছি পাস্তা ছিল কোনো পাস্তাও ট্রাই করিনি আচ্ছা এটা যেটা রয়েছে গ্লোবাল গ্যালারি গ্লোবাল গ্যালারি রোস্টে ড্রুজ ভেজিটেবল ম্যাক অ্যান্ড চিজ অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো সেটা আমরা খাইনি ম্যাশ পটেটো উইথ ক্যারামেলাইজড অনিয়ন এখানে চলে আসছে এটা প্যাবিনার 
হসপিটাল বন প্যাভেলিয়ন এখানে সমস্ত সালাদসগুলো রয়েছে আমি দেখাচ্ছি সালাদসের মধ্যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সালাদস রয়েছে মেনলি সি ফুড রয়েছে চিকেন রয়েছে এগ রয়েছে আমি ওর মধ্যে একটা পাস্তা দিয়ে যেটা রয়েছে চিকেনের সেটা খেয়েছিলাম এরকম রয়েছে আর এগুলো সি ফুড যেগুলো আমি খাইনি সেটা প্রবলেম হতে পারে অনেকের কোনো অ্যালার্জি হয় আমি এমনিতেই খাই না আর এটা সুসি রয়েছে সুসিটাও আমার খুব বেশি অ্যাট্রাক্টিভ কিছু লাগেনি সুসিটাও ব্রেডসগুলো খুব অ্যাট্রাক্টিভ সেই জন্য কিন্তু খাওয়া হয়ে ওঠেনি এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ডসের ব্রেড রয়েছে ব্রেড স্টিক রয়েছে আচ্ছা স্যালাডের পর ওখানে যে কাউন্টারটা ছিল তারপরে ভেজ স্যালাডস রয়েছে ডিফারেন্ট কাইন্ডসের ডেকোরগুলো দেখতেই খুব ভালো লাগে আর সেখানে ফুচকা কাউন্টার আছে ফুচকা কাউন্টারের মধ্যে সব থেকে অ্যাট্রাক্টিভ যেটা খুব কালারফুল ফুচকা রয়েছে সো ইউ আর অ্যাডিং ন্যাচারাল কালার কালার প্রিজারভেটিভ অনলি ডিসপ্লে আচ্ছা এখানে যেটা রয়েছে কিচেনস অফ ইন্ডিয়া কিচেনস অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে দই পটল গোবিন্দভোগ রাইস রয়েছে ডাল মাখনি রয়েছে এগুলো রয়েছে পনির কড়া মশালা রয়েছে এরপরে চলে আসব নর্থ ইস্ট নর্থ ইস্টে আমি দু একটা জিনিস ট্রাই করেছি খুব একটা ভালো লাগেনি ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্রিকলস রয়েছে আর যেটা রয়েছে মেঘালয় স্টাইল ব্ল্যাক সিসম পর আমি খাই না পিরুভাষার ডাক কারি বেটে গেছে ভেজিটেবল স্টু আছে মুসুর ডাল স্টিম ব্ল্যাক রাইস এখানে রয়েছে মেন কোর্সে দু রকমের রয়েছে মুরগ বিরিয়ানি মির্চ কা সালং হোস বিরিয়ানি রয়েছে আর রয়েছে আরেকটা ঘোস রগন জোস আছে যেটা আমি খাইনি ধনিয়া মুরটা দুর্দান্ত লেগেছে যেটা দেখাতে পারিনি এটা হচ্ছে এটা এটা একটা মাটন রগন জুস এটা হচ্ছে ধনিয়া মুর এটা হচ্ছে রুই মাছের মালাই এটা হচ্ছে চিটা পাটা দিয়ে চিগা চিংড়ি সল আমি ডেজার্টটা তো নিজেই কভার করে দিয়েছি এবার এখানে চলে আসি ডেজার্ট পোর্শনের মধ্যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কী কী আছে রসগোল্লা আছে ফিরনি আছে আর ঢাকাই ছানা পায়েস আছে সাবুদানা ক্ষীর আছে দু রকম সন্দেশ সন্দেশ বেগ মিহিদানা আছে পুডিং পাই আছে মাখা সন্দেশ আছে সো হোয়াট আর ইউ মেকিং দিস ওয়ান অনেক কিছু আছে যেটা এখন আমি ট্রাই করিনি আর আরও অনেক রকম ডেজার্ট রয়েছে বেগ চিজ কেক হোয়াইট চকলেট বেরি পেটি বলে চোখো ফ্রেঞ্চ অপেরা পিনা খোলা খুব ভালো আর কি বলবো বন্ধুরা এই সময় আমি ব্লগ করছিলাম আমাকে একটু ডিস্টেস করছিলেন আর আমি দেখলাম যে মানে আমি ওনাকে খেয়াল করছিলাম অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছেন আপনার আমি জিজ্ঞেস করলেন আমাদের এখানে অন্যতম মিউজিক লেজেন্ড বলা যেতে পারে চৌরেন্দ্র সৌমজিৎ আমি ওনার সাথে একটা ফটো তুলে নিয়েছিল উনি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে দিয়ে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাছ আচ্ছা আমরা চলে এসেছি ডিনারের জন্য বাট 
প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে এখানে আমাকে স্টার্ট করতে হচ্ছে ডেজার্ট থেকে কারণ কুসুর অলরেডি লেট হয়ে গেছে কুসুর খেতে ইচ্ছা করছে সেই জন্য আমরা এখন অবধি কিচ্ছু নিইনি স্টার্টার নিইনি কিছু নিইনি কুসুকে একটু কেক খাইয়ে আমরা একটু শান্ত করব তারপর আমি আর প্রিয়াঙ্ক আমাদের ডিনারটাকে স্টার্ট করব ওকে তো আমরা ডিনার শুরু করছি এখন স্টার্টার থেকে শুরু করব মানে কুসুকে নিয়ে সামলে অ্যাকচুয়ালি এটা করা পসিবল হচ্ছে না ভিডিওটা তো যাই হোক আমি দেখাচ্ছি যে আমি প্রথমে কী কী নিয়েছি আচ্ছা আমি এখানে যেগুলো নিয়েছি আমি বলছি এটা হচ্ছে সুসি এটা একটা সবজি টিক্কা এখানে হচ্ছে এখানে চিকেন স্যালাড এখানে হচ্ছে পাস্তা স্যালাড আছে এখানে হচ্ছে পনির টিক্কা এখানে হচ্ছে চিকেন টিক্কা বাস এইগুলো নিয়েই আমি আপাতত এসছি তো দেখা যাক টেস্ট ওয়াইজ কেমন সেটা খেলে বোঝা যাবে দুইবার আমি টেস্ট করছি কুসুকে একটু টেস্ট করিয়ে দিয়েছি কুসুর চিকেন চাইছে এবং কুসুর প্লেটটা হচ্ছে এটা চিকেন কাজ আর এখানে আমি অনেক কিছু নিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি পুরো কাউন্টারগুলো দেখে আসলাম তো যেটা আমার মনে হলো প্রচুর আইটেম রয়েছে বাট সব কথা তো ইনভেস্ট করা বা টেস্ট করা পসিবল না যে শুধু আমার মতো এরকম অনেক মানে আমাদের মতো অ্যাকচুয়ালি প্রচুর প্যারেন্টসরা রয়েছে যারা ছোটো বাচ্চা নিয়ে খুব একটা এনজয় করতে পারছে না তবে হ্যাঁ অবভিয়াসলি বাচ্চা আছে বলেই আমাদের লাইফটা আমার মনে হয় আরও বেশি এনজয়েবল হয়ে উঠছে তো গিয়ে দেখলাম নর্থ ইস্টার্ন আমি কিছুই সেরকম ট্রাই করিনি আমি এখন খাবার সময় তো সেভাবে ভিডিও করতে পারছি না আমার ইচ্ছা যে সমস্ত কিছু মানে খাওয়ার পর আমি একবার টুরটারি পুরো জিনিসটাকে একটা ট্যুর করব পুরে দেখাবো যে কোথায় কী রয়েছে তো পাশ থেকে ও চাইছে মাম্মা ফিনিশ চিকেন ফিনিশ আমি আবার তোমাকে দেব নিয়ে আসছি তো যেটা আমি নিয়ে এসছিলাম নর্থ ইস্টার্ন তো ব্ল্যাক রাইস খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এবং এটা খুব ভালো হয় কিন্তু এখানে ব্ল্যাক রাইসটা আমার একদম টেস্টি লাগলো না একদমই ভালো লাগেনি আর কোনো কিছু আমি করিনি খাই স্যুপ আছে একদম ক্লিয়ার স্যুপ টাইপের ভেজিটেবল ক্লিয়ার স্যুপ রয়েছে আর ছিল মুসুর ডাল সেটা খাবি না ভাত স্টিম রাইস আর মুসুর ডাল আমি এখানে খাবো না তো যাই হোক এখানে বিরিয়ানি আনছি বা খাবো আচ্ছা কুসুর জন্য চিকেন আনতে হবে আমি ঘুরে আসছি শেষ হয়ে যাচ্ছে যদি অল্প করে নিয়েছি আমি খুব বেশি খেতে পারি না মানে আমি খুব একটা খুবই নই বলে বাট এই যে বললাম না মানে টেম্পটিং আছে জিনিসটা হচ্ছে টেম্পটিং আছে এবং মেল্টিং হয়েছে জিবে দেওয়ার সাথে সাথে না মনে হচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে ওই জিনিসটা হচ্ছে গুড ফুডের সেমটম মানে আমি এটা বলতে পারি আমরা খাচ্ছি আসলে একদমই আমি আর প্রিয়াঙ্ক বেশি খেতে পারি না এত বেশি মানে ডায়েট প্রেসফিক করি সেজন্য লাস্টে আমাদের একটা মুখের অর্ডার দিতে হচ্ছে তো আমি বললাম একটা ভার্জির মুইতো নেব তো দেখা যাক সেটা টেস্ট করি কেমন হয় প্রিয়াঙ্ক এখন ডেজার্টে চলে গেছে তো আমি পরে ডেজার্টের পুরো সেকশানটা নিয়ে একটা ফটো করবার চেষ্টা করছি দেখা যাক পারি কি না খেতে পারছিলাম না বললাম অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা খুবই নই তো সেই জন্যই ভার্জিন মই তো চলে এসছে এটা সাথে যদি একটু কিছু খেতে পারি এটা অরেঞ্জ নয় কিছু ভাব যেটা অরেঞ্জ এই জিনিসটা হচ্ছে আমার রিয়েল লাভ ডেজার্টের কোশ্চেনটা এতটাই মানে ভ্যারাইটি রয়েছে মানে দেয়ারে সেভারেল আইটেমস তো যেটা কাউন্ট করে শেষ করা যাবে না এবং এটাতেই মানুষের মন ভরে যাবে তো বাঙালি হিসাবে বলে যে সেই মনে পড়ে আছে মিষ্টি সুখের ব্যাপার মিষ্টি সুখ মিষ্টি গল্প 
এই মিষ্টি দিয়েই আমাদের এন্ডিংটা মনে হচ্ছে ভালো হবে মিষ্টি হবে যেমন বেঙ্গলি ট্র্যাডিশন রসগোল্লা রয়েছে মাখা সন্দেশ রয়েছে এটা রয়েছে বেট মিহিদানা এটা ফিরনি এটা মনে হচ্ছে সুগার ফ্রি কোনো সন্দেশ রয়েছে এটা স্ট্রবেরি সন্দেশ রয়েছে আর এদিকে রয়েছে এটা একটা ওয়ালনাটের কিছু প্রিপারেশন মানে কেক প্যাস্ট্রির মধ্যে এটা পাই আছে এটা একটা ফ্রুট কেক আছে এটা আলমন্ড চকো কিছু রয়েছে এটাও একটা কোনো ড্রাই ফ্রুটস আইটেম রয়েছে এটা সুগারি কোনো আইটেম রয়েছে এটাও তাই আর এখনও আইসক্রিমটা বাকি রয়েছে তো কি বলবো যাই হোক প্রচুর কিছু খেয়েছি তোমার ডেজার্ট কেমন লাগলো বলো ক্লান্ত মনটা ভরে গেল পেট বড় থেকে মন ভরেছে এটাই বড় কথা ভালো লেগেছে সব মিলিয়ে খুব ভালো আমি ডেজার্ট টেস্ট করছি ডেজার্ট এমনিতে আমি খুব ভালোবাসি মানে বারবার করে এটা আমি ভিডিওতে বলেই ফেলি আমি মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসি বাট উল্টো পাল্টা মিষ্টি না আমি এটা বলবো মানে টেস্টি মিষ্টি খেতে ভালোবাসি এমন না যে প্রচুর মানে ওই জিলিপি পান্তুয়া ওই সব জিনিসগুলো আমার খুব একটা ভালো না পিওর ছানা হবে বাট সেরকম মানে পিওরিটিটা আমার কাছে খুব ফ্যাক্টার ঠিক আছে তো রসগোল্লাটা খাচ্ছি মানে কি বলবো মুখে না মিলিয়ে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে স্পঞ্জ রসগোল্লা ঠিক করবো না মানে অদ্ভুত মানে অদ্ভুত লাগছে না এখানে এটা ইনহাউসমেন্ট মনে হয় তো দারুণ লাগলাম ফিরনি খেলাম ফিরনি আমি যখন লক্ষ্মৌতে ছিলাম তো ফিরনি ওখানে খুব ফ্যাক্টমাস আমি খেয়েওছি প্রচুর জায়গা কিন্তু আজকে ফিরনিটাও দারুণ লাগছে খেলাম মাখা সন্দেশটা তো বলতে পারবো না মনটা একটু মাখা মাখা হয়ে গেছে মাখা সন্দেশকে এটাও হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে মাখা সন্দেশটা শীতকালে নয়ন করে মাখা সন্দেশ আমার যে কত কিলো ওয়েট বেড়ে যাবে জানি না বাট কী করবো এরকম এত টেমটি জিনিসটা থাকে তাহলে ওই না খেয়ে পাওয়া যায় দুর্দান্ত লাগলো আর এটা হচ্ছে প্লেন একটা সন্দেশ যেটা আমি দেখালাম সাদা সুগার ফ্রি সাদা সন্দেশ ঠিক আছে সুগার ফ্রি তো ঠিক আছে তো ওকে সব ধরনের আইটেম করতে হবে কারণ ডেজার্টের মধ্যে অনেকেই থাকেন ডেজার্ট পার্সনরা থাকেন তাদের খাবার কথা ভাবতে হয় বা অনেকে মিষ্টি পছন্দ করেন এটা রোজ টাইপের কিছু রয়েছে রোজ সন্দেশ বলা যেতে পারে এটা গুড গুড আর এটা একটা রয়েছে অবস্থা ভালো আমি দেখাচ্ছি ভিডিওতে যেটা দেখালাম এটা একটা বাংলাটের কিছু আছে দুর্দাম তো খেতে দেখাচ্ছি উঠতে বারকার এটা একটা ডেজার্টের যে ভ্যারিয়েশন আছে তোমার তখন এখানে বছর শুরু হয়ে যাবে সবাই ভাববে আমি সবই এত ভালো বলছি না যেমন আমি ওই যেটা সুগার ফ্রি সন্দেশ বলেছি ইটস ওকে এরকম সন্দেশ আমি প্রচুর জায়গায় খেয়েছি নাথিং টুবে নোটেবল যে মেনশন করার কিছু আছে বাট বাকিগুলো সত্যি অসাধারণ আর এটা চকো পাই আছে চকো পাই যেটা দিয়ে পশুকে প্রথম ভোলানো হয়েছে আমি এটাই 
দেখতাম আমি আমার টু দ্য বেস্ট অফ মাই এবিলিটি আমি ট্রাই করেছি তোমাদেরকে সব কিছুই দেখিয়ে দেওয়ার তো যাই হোক বন্ধুরা দারুণ একটা টাইম আমরা এনজয় করলাম বলা যেতে পারে ইটস ইট ওয়াজ কালার টাইম তো এই সুন্দর মেমোরিটাকে আমরা ক্যাপচার করে মনের মধ্যে রেখে দিয়ে সেটাকে আবার রিজুভিনেট করব এবং আজকের মতো এখানে ব্লগ শেষ করছি আশা করব তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড মেক ইউর বিউটিফুল কমেন্টস যারা এখন অবধি সাবস্ক্রাইব করি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেব এবং আমাকে সাপোর্ট করো তোমাদের জন্য আরও অনেক নতুন ধরনের কান্টেন্ট আমি আমার নেক্সট ব্লগে আসছি ততক্ষণের মতো টেক কেয়ার বাই বাই